ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ ഫിസിക്സ് പഠന ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായി വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടി ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒന്നൊന്നായി ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ലഭിച്ചാൽ ഈ വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ചാർജ് മൈനസ് ഒരി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചാർജ് കണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ബോഡികൾ എയും മറ്റൊരു ബോഡി ബിയും നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എയും ബി എയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണുകളും ആയിരം ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിനകത്ത് ആയിരം പ്രോട്ടോണുകളും ആയിരം ഇലക്ട്രോണുകളും ഉള്ള രണ്ട് ബോഡീസാണ് രണ്ട് മെറ്റൽസാണ് എയും ബിയും ഇവയെ ഞാൻ കൂട്ടി ഒരച്ചപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടി ഒരച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളുമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവയുടെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതായത് ഇവയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ പ്രോട്ടോണിൻ തൗസൻഡ് ഇ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഇ മൈനസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഇ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കൂടെ ചാർജ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ അധികം പറ്റുള്ളത് കാരണം ഇയാളുടെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ഇ ആയി മാറുകയും ഇയാളുടെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ഇ ആയി മാറിയ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അയാൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാവും അയാൾക്ക് ഒ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചാർജ് എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഇയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം പോയാൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ രണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ പ്ലസ് എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഇയാൾക്ക് ഇനി എത്ര ചാർജ് ആയാലും ഇലക്ട്രോണുകളെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ ചാർജ് ഇയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും മൈനസ് എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചാർജ് കോണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എയുടെയും ബിയുടെയും മാസിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എയുടെയും ബിയുടെയും മാസിന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ ചാർജിങ്ങിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാറി ഇലക്ട്രോണുകൾ മാസ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും മാറിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാറിയാൽ എയുടെ മാസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും എയുടെ ടോട്ടൽ മാസിൽ അത്രയും വർധന ഉണ്ടാവും ബിയുടെ മാസിലോ ബിയുടെ മാസിൽ അത്രയും കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അയാളുടെ മാസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വസ്തു നെഗറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അയാളുടെ മാസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതെ വസ്തുക്കളെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ചാർജ് വെച്ച് മാസിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് ഓർത്തോളുക പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ മാസ് കുറയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്താൽ അയാളുടെ മാസ് കൂടും കാരണം അയാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ കിട്ടിയിട്ടാ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോളാം നമ്മൾ പറയാം വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയാം അതാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാൾ ആ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി അയാൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെ കണ്ടാൽ അയാളെ നമുക്കൊരു സഹതാപത്തോടു കൂടി മാത്രമേ വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോലും ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് എന്താ അയാളുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളാണ് വികലാംഗനാണ് വരുന്ന ആൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ
ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് ആയ ബേസിക് ചാർജ് ആയ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചാർജ് കോണ്ടേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാർജിനെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീനെ ആണ് വൺ കോണ്ട ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കോണ്ട ചാർജ് ആ ഒരു കോണ്ട ചാർജിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാതെ ചാർജിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ചാർജ് ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും കോണ്ടൈസ്ഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ഫിസിക്സിൽ കോണ്ടൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിലും ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പാല് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് മിൽമ ബൂത്തിൽ നിന്നും പാല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് മിൽമ ബൂത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാല് അല്ലെങ്കിൽ മിൽമ ബൂത്തിൽ പാല് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ പാല് കാണപ്പെടുന്നത് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാൽ വിതരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എന്താ വ്യത്യാസം മിൽമ ബൂത്തിൽ നമ്മൾ മിൽമ ബൂത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മിൽമ ബൂത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാൽ എത്ര അര ലിറ്ററാണ് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കവർ പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഒരു കവർ കൂടെ വാങ്ങിച്ച് അത് ഒരു ലിറ്ററാക്കാം പിന്നോ ഒന്നര ലിറ്റർ പിന്നോ രണ്ട് ലിറ്റർ ചുരുക്കത്തിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ മിൽമ ബൂത്തിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ മിൽമ ബൂത്തിലെ പാൽ എപ്പോഴും അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ സോ മിൽമ ബൂത്തിൽ ആകെയുള്ള പാലെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള അര ലിറ്ററിൻ്റെ കവറുകളുടെ എണ്ണമാണ് എന്നാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ തന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളിപ്പാല് രണ്ട് തുള്ളിപ്പാല് മൂന്ന് തുള്ളിപ്പാലൊക്കെ അഡീഷണൽ അടി അധികമായിട്ട് ഒഴിച്ചു തരികയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാം മിൽമ ബൂത്തി അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മിൽമ ബൂത്തിൽ പാല് കാണപ്പെടുന്നത് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചില ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ എനർജി കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എനർജി കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ അവിടെ എനർജി ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ എനർജി യൂണിറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് പിന്നെ തിന്നാൻ ചോറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി പരിപ്പ് കറി ഒഴിച്ചാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ പപ്പടം ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പപ്പടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദോശ കടയിൽ നിന്ന് ദോശ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ദോശ ലഭിക്കുക പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന ചമ്മന്തിയോ കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം വസ്തുക്കൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടും കാണാം ചാർജ് എന്താണ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ചാർജ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു ചാർജ് തന്നിട്ട് ആ ചാർജ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ചാർജ് ആണോ നിലനിൽക്കുന്ന ചാർജ് ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു വസ്തുവിന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഈ ചാർജ് നിലനിൽക്കാവുന്ന ചാർജ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക നിലനിൽക്കാവുന്ന ചാർജ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിലനിൽക്കാവുന്ന ചാർജ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണോ ഇതെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അത് പരിശോധിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയുക ആ തന്നിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഇഞ്ച് പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീനെ മൈനസ് സെവൻറ്റീനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു 1.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ്
क्वेशन क्यू इसवल टू प्लस एन इटी आ स्थान कूर आरूर इलेक्ट्रोण नष्टा अब एन नष्टो कटो आ इलेक्ट्रोण एण्ड अब इरूर इलेक्ट्रोण नष्टपुर मनसा ओके अब इन नमुक वे चौदह इन चोदी चार्ज कलक्ट्रोण अष्टपा अगर आस चोद चोदा इरूर इलेक्ट्रोण नष्टा इरूर इंटूर इलेक्ट्रोण मस गुणा नष्टपास कान चार्ज कॉन्डाण अब चार्जि ऐटों इंपॉर्ट प्रोपर्टी निे या पिचयपा परीक्ष संबंधी अब इंपॉर्ट चार्ज ईस् अब इंपॉर्ट ओर चार्जिंग बै फ्रिक्षन चार्जिंग बै फ्रिक्षन एग्न फ्रिक्षन मुखांर चार्ज लिखेदी चार्जिंग वस्तु मसी में व्यत ओर्तटीवे चार्जा मस कुटीव चार्जा मस कूड़ा चार्जिंग बै फ्रिक्षन ओर अगर फ्रिक्षन मुखांर चार्ज लो ना लार्ज ईड मिप्लसा अब रामाते चार्ज कॉन्डाणु ओर्त ई रु क्यों वाले इंपॉर्ट इन पढ़ा इन नमक इतनी बंद ना परीक्ष नरशोधिक वे चोद चौद नमक चौदह शैली ना चोद चौदह शैली अवस्टन टेक्स्ट को चुटिपी कुरे चौद्य या चौदह परचयपड़ा नम साधारण जीवन संभव अब नाम वीडे वीटल कैंपो ना षू इटो वीटल कैंटा क्वस्टन पर विचार ए रब्बर षू ईस् रब्डोण ऊल कॉर्पट वीट कॉर्पटो कब्बर षू ईस् रब्डोण ऊल कॉर्पट चौदह टेक्स्ट श्रद्धि आस ए ऋसल्ट ऑफ दि प्रोसेस् रब्बर षू ऊल कॉर्पट रब्बीट ऑफ दि प्रोसेस् द रब्बर षू अक्वयर ए चार्ज ऑफ क्यू इस ईक्वल टू फोर पॉइंट इंटू टेन रेस टू माइन सवेंटी कूलटीव चार्ज रब्बर षू अक्वयर दि एम ऑफ चार्ज इत्रे क्वस्टन टेक्स्ट क्वस्टन टेक्स्ट ए रब्बर षू ईस् Rubbed on an woolen carpet. As a result of this process, the rubber shoe attained a charge of plus 4.8 into 10 raised to minus 17 coulomb. Then question A, B, C. In the question, go to the question. The question is clear. On the other hand, the question is clear. During this process, rubber shoe attained a charge. During this process, rubber shoe acquired rubber shoe acquired this charge. As a result of ए मू चॉइस अलग वन टू थ्री मूं चॉइस रब्बर षू अक्वयर दिस् चार्ज एस ए ऋसल्ट ऑफ वन फ्रिक्षन टू कंडक्षन थ्री इंडक्षन चोद बाकी नमक अलोट पर नमक आदमी पर नमक नमु उत्तर कटो ए वस्तु चार्ज अक्वयर ऐसी प्रोसेस फल फ्रिक्षन ना पढ़ी अब चौदान रब्बर षू अक्वयर चार्ज एस ए ऋसल्ट ऑफ दाश एस ए ऋसल्ट ऑफ फ्रिक्षन ओके इन रामा चौदह अोड़ चेर चोद रोद वाट द चार्ज अक्वेड बै द ऊल कॉर्पट ऊल कॉर्पट अक्वेर चार्ज अब इलेक्ट्रोण रब्बर षूवी ऊल कॉर्पटे पोलो रब्बर षू चार्जा कारण अब इलेक्ट्रोण मुझे रब्बर कॉर्पट ऊल कॉर्पट में कटी का इकट्ठे पॉसिटीव चार्ज कौ अत्र नेगटीव चार्ज अब माइन फोर पॉइंट एइट इंटू टेन रेस टू माइनस सवेंटी कूलबा ऊल कॉर्पट में कटिया चार्ज इन रूर चौद चार्ज रब्बर षूवि किटिया चार्ज कॉन्डाणो मनसोसोण इलेक्ट्रोण्ड 
ഈ പ്രോസസ്സിൽ ആർക്കാണ് മാസിൻ്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് റബ്ബർ ഷൂവിനാണ് കാരണം റബ്ബർ ഷൂവിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് എത്ര മാസം റബ്ബർ ഷൂവിന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ മുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോൺ പോയെങ്കിൽ മുന്നൂറ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഊളൻ കാർപ്പറ്റിന് മാസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കൂടി അത്ര മുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കാം വളരെ ബസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചാർജിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ചാർജ് ഈസ് കോണ്ടാക്സ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒന്ന് ചാർജ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ചാർജ് ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ചാർജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ചാർജ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചാർജ് ഈസ് അഡിറ്റീവ് ചാർജ് അഡിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തോ ചാർജ് അഡിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് എന്താ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ക്ലാസ് റൂം ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ചിലരുടെ ചാർജ് പ്ലസ് സിക്സ് കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് മൈനസ് സെവൻ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് മൈനസ് ടു കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേരുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഉള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജുകളുടെ ആൽജിബ്രിക് സം എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ചാർജ് അഡിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇത്രയും ചാർജുകൾ അടങ്ങുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടെത്താൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി പ്ലസ് സിക്സ് ഈ മൈനസ് സെവൻ കൂളമ്പ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഒരു കൂളമ്പ് മൈനസ് ഒരു കൂളമ്പ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് കൂളമ്പ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് പ്ലസ് സെവൻ കൂളമ്പ് പ്ലസ് സെവൻ കൂളമ്പ് പ്ലസ് സെവൻ കൂളമ്പ് മൈനസ് ടു കൂളമ്പ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് കൂളമ്പ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഫൈവ് കൂളമ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി പ്ലസ് സിക്സും മൈനസ് സെവനും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും എയ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവനും മൈനസ് ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് കൂളമ്പ് ചാർജ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ഇതാണ് ചാർജ് ഈസ് അഡിറ്റീവ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ആകെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആകെ ചാർജ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ചാർജ് ഈസ് അഡിറ്റീവ് ഇതൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ പറയാം ചാർജ് കൺസർവ്ഡ് ആണ് ചാർജ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ് കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയാർ മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്താ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വെൻ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് റിമൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് Law of conservation of linear momentum. What is that? Linear momentum remains a constant. Condition is that when no external force is acting on the system. So, charge is conserved. Law of conservation of charge. What do you say? Charge remains a constant. That condition is that. Isolated system. The char total charge of an isolated system remains a constant. That is the charge conserved. That is the answer. That is the answer. Now, there is a system. This is a classroom. The classroom is an isolated system. Isolated system is an isolated system. The 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 system is an isolated system. ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ ഈ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് നമ്പറുമായിട്ട് ചേരുന്നതായാലും ഓർത്തോളം ഈ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറയാം ഒന്ന് ചാർജ് ഒരു സ്കലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം ചാർജ് ഈസ് എ സ്കലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വേഗത്തിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു എൻ്റെ മാസ് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ വേഗത ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗതയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വേഗത്തിൽ ലൈറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗതയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഗത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എൻ്റെ മാസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എൻ്റെ മാസ് കൂടും ഇതാണ് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാസ് വ്യത്യാസം വരും വെലോസിറ്റി എന്തായാൽ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ആയാൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തു ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ ലൈറ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ലൈറ്റിൻ്റെ കമ്പയർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി വേഗത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ പകുതി വേഗത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് കൂടും പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജ് നോൺ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനി വെലോസിറ്റി എത്ര ഹൈ ആയാലും ചാർജ് മാറില്ല ചാർജ് ഈസ് നോൺ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്താൽ മതി നമ്മുടെ സിലബസ് ഇന്ന് ഇച്ചിരി പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സിലബസിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ചാർജ് കോണ്ടേഷൻ ആണ് ചാർജ് അഡിറ്റീവ് ആണ് ചാർജ് കൺസെർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിൽ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാർജിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുളംസ് ലോ പോലുള്ള ചില നിയമങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വലിയ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ ഈ വീഡിയോയും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ എനിവേ താങ്ക് യു